तो अभी फिर से हम लोग जा रहे हैं वही अपनी साइड वाली बालकनी में एंड मुझे वीडियो का इंट्रोडक्शन शूट करना है मैं हर बार ही भूल जाता हूँ इंट्रोडक्शन शूट ही नहीं करता हूँ <laughs> बाद में ऐसे ही बस ये फिर सो गाइज हाउ आर यू आई होप यू आर फिट एंड फाइन तो आज का वीडियो जो है ये हमारा लास्ट वीडियो होगा ऑन स्टीम ट्रैप्स तो ध्यान से देखिएगा एंड अगर आपने पुराने वीडियोस नहीं देखे हैं तो वो भी जाके देखिएगा चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करके जाइएगा एंड अगर आप मरीन इंजीनियर हैं तो कतई आपके लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट चैनल है एंड मेरे लिए भी क्योंकि मुझे आपसे कुछ सीखने को मिलेगा और हम लोग साथ में सीख सकते हैं बहुत कुछ एंड मज़ा आता है यार ऐसे बट मैं उतना अच्छा बहुत इंटेलिजेंट कोई बच्चा नहीं हूँ ऐसे कि बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है तो सीख लो बस मैं थोड़ा पढ़ता हूँ जो पढ़ता हूँ वो कोशिश करता हूँ कि आपको भी समझ आ जाए एंड थोड़ा सा मेरा टाइम पास हो जाता है लॉकडाउन में कुछ है नहीं करने को तो थोड़ा बहुत इन द एंड जब रात को सोते हैं तो थोड़ी फील ऐसे आती है कि चलो आज कुछ प्रोडक्टिव किया है बस इतना ही मेरा मकसद होता है कि कुछ देना आपके दो लाइक्स भी आते हैं चार लाइक्स भी आते हैं तो मेरे को बहुत अच्छा होता है एंड कुछ लोगों तक पहुंचता है कुछ लोग वीडियो देखते हैं इन्जॉय करते हैं कुछ सीखने को मिलता है एंड डेफिनेटली आप दिन के दस मिनट भी अगर ऐसे वीडियोस में देते हैं तो डेफिनेटली धीरे धीरे करके नॉलेज आपकी बहुत इम्प्रूव होती है बट हम लोग क्या करते हैं कि पूरा टाइम हम लोग कुछ ना कुछ इधर उधर वीडियोस देखने में निकाल देते हैं मैं ऐसे करता था मैं पूरा दिन कुछ ना कुछ वीडियोस देख रहा हूँ इन द एंड अपनी हिस्ट्री चेक कर रहा हूँ तो वो सारे फालतू वीडियोस देख रहा हूँ जिनका कोई मकसद ही नहीं है जिनका कोई काम ही नहीं है ना कुछ सीखने को मिलता है ना कुछ होता है उनसे तो कोशिश करो कि ढंग के वीडियो देखो इन्जॉय करो थोड़ा टाइम निकाल लो ऐसे वीडियोज़ के लिए भी बिकॉज मेरे को थोड़ी सी तो मेहनत लगती है बनाने में इतनी ज़्यादा नहीं कहूँगा बट थोड़ा बहुत तो मेहनत लगती है एंड थोड़ा टाइम पास हो जाता है आप लोगों से बात करने को मिल जाता है मेरे को अच्छा लगता है एंड आई होप आपको भी अच्छा लगता होगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो टूडेज वीडियो इज़ अबाउट थर्मोडाइनमिक स्टीम ट्रैप एंड वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं है छोटा सा वीडियो है सो so, देख के जाना पूरा देख के जाना एंड कुछ समझना है कुछ डिस्कस करना है तो प्लीज़ कमेंट करिए मेरे को बहुत अच्छा लगेगा अगर मुझे कुछ नया सीखने को मिलेगा आपके कमेंट से एंड आपको अगर कुछ नया जानने को मिला है तो प्लीज़ मुझे बताइए क्या ऐसा नया है और हम अपनी वीडियोस को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं तो थैंक यू चलो शुरू करते हैं आज का वीडियो सो दिस इज द वीडियो ऑन थर्मोडाइनेमिक स्टीम ट्रैप दिस इज ऑल्सो कॉल्ड डिस्क टाइप स्टीम ट्रैप इन दिस टाइप ऑफ स्टीम ट्रैप दिस देर आर नॉट मच मैकेनिकल पार्ट्स एंड देर इज ओनली वन मूविंग पार्ट इन इट दैट इज द डिस्क ओके सो दे इज नथिंग मच इन कंस्ट्रक्शन दिस इज द बॉडी ऑफ द डिस्क ट्रैप ओके दिस इज द डिस्क नाउ दिस इज द थर्ड टाइप ऑफ थर्मोडाइनेमिक स्टीम ट्रैप and uh, this would be the last lecture on the stream trap if you have not seen our other lectures please go to this link and the further in our videos so please see all the videos and do come here and it is mandatory to see the basics of stream trap before you are coming here so please go through this link and see the basics of stream trap and do come here so you understand better so starting with the disk type steam trap taking one of the steam trap here these are all three are the disk type only only the position of the disk is different in three of them so to make you more understandable about the working of the disk trap so starting with it here from here is the entry of the steam this is for the steam to come inside and this is the entry from here the steam is coming and this is the outlet of the steam okay so initially when the steam is forming the condensate now the condensate needs to be removed so we already know the function of steam trap are two one to remove the condensate and another to remove the condensable gases we'll see both the functions here so here the condensable water is waiting over this region 
for to be discharged to the outlet now how the non how the condensate will discharge the condensate will lift the disc fully as shown in this diagram so the condensate will enter from here will lift the disc up and then the condensate will move out from here to the outlet so this by this the condensate water is being discharged from this disc trap now after this is done after the condensate is being discharged now there is what is left inside the pipeline is steam now the steam will try to move out from this region as the steam will try to move from here so we already know the expansion ratio of steam is higher than the water so the velocity by which the steam will move out would be very high so as the velocity of the steam is higher it will create the low pressure region in this area so the disc will start to move down as shown in this diagram so disc will start to move down at the same time the steam that is flowing out will move from the gap and start getting collected here not only the steam but also the non condensable gases starts to collect over here now the pressure in this region starts to increase pressure starts to increase and we already know the pressure due to the high velocity of steam decreases okay so now this disc will snap shut as shown in this diagram so now the pressure at this area due to the steam is higher now this area has two things one the steam because of which the pressure is high and second is non condensable gases so now by the time the steam will radiate heat to the surrounding and the steam will start to get condensed in this region due to which the pressure of this area will decrease and again the next cycle of discharging the condensate will happen and again the condensate will lift the disc fully and again the same cycle will happen now coming to the part about removing the non condensable gases now as we have already discussed the non condensable gases are being collected over at this region now if you closely see this area as this is the seat of the wall okay but this area is made little rough so that the non condensable gases can escape so the non condensable gases will come from here and will escape from this region at the same time when the wall is in shut position so this is how the non condensable gases are escaping our disc trap so i hope you have got the concept of the thermodynamic disc trap and this was all about the steam traps and if you have any doubt please comment below i'll be happy to clear it thank you and have a nice day